assalamu alaikum welcome back i hope you are doing great and healthy so today i am going to discuss about antimicrobial therapy part 2 so in this part we will discuss about root of administration that how can we administer antibiotic uh, antimicrobial therapy so let's get started with the lecture root of administration में सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि हमें पता हो कि जो infection है वो mild है या severe है अगर तो mild होगा infection तो हम prefer करेंगे oral root को ठीक है oral root को इस वजह से हम prefer करते हैं क्योंकि इसमें जो होता है drug जो होती है वो GI tract के through जाती है और इसके जो side effect होते हैं वो कम होते हैं as compared to the intravenous root so अगर mild infection होगा तो हम prefer करेंगे oral root को ठीक है लेकिन अगर हमारे पास इन्फेक्शन जो है वो सीवियर आ जाता है मतलब कि हमें पेशेंट को जल्द से जल्द ट्रीट करना पड़ता है तो उसके लिए हम इंट्रामस्कुलर रूट को प्रेफर करेंगे लेकिन कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे कि वेनकोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड एम्फोटेरिसिन बी ये जो ड्रग्स होती हैं स्पेसिफिकली ये पुअरली अब्जॉर्बड होती हैं फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्योंकि ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वो ओरल रूट के साथ अटैच होता है तो इस वजह से हम ये वाली जो ड्रग्स होती हैं वेनकोमाइसिन और एम्फेटोरिसिन बी एमाइनोग्लाइकोसाइड्स इनको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट के थ्रू नहीं देंगे ओरल रूट नहीं देंगे क्योंकि जो इसकी सीरम जो सीरम लेवल है वो इससे हाईली ऑब्टेन नहीं होता मतलब बहुत कम होता है ऑब्टेन तो इस वजह से हम प्रेफर नहीं करेंगे और जो पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो ये उन ड्रग्स को इस्तेमाल करें इन ड्रग्स का यूज़ के लिए होती है जो पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब जो ड्रग्स जी से इजीली अब्जॉर्ब नहीं होती तो उसको हम प्रेफर करेंगे हम उसे पेरेंट्रल दे दें ठीक है तो और ये मोस्टली यूज़ होता है जब हमारा इन्फेक्शन जो होता है वो सीरियस होता है और इस वजह से ये भी ज़रूरी होता है कि हम मेंटेन करें जो सीरम का कंसनट्रेशन है वो भी हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट के सीरम कंसनट्रेशन का लेवल हाई होना चाहिए तो सीरम कंसनट्रेशन की बेस पर कि किस कौन से रूट से सीरम कंसनट्रेशन रेट हाई होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल यूज टू प्रेफर औरल और um oral or parental so i hope you have understood this part so next is the determinants of rational dosing matlab agar humne koi dose de rational dosing ka matlab hota hai koi logical dosing matlab hame pata ho wo logical dose ka pata ho jisse hame effect milna shuru ho jata hai ya fir hame effect aata hai to is bare mein hame pata hona chahiye ki humne dose kitni deni hai to hum usko determine kis tarah se karenge जो रैशनल डोजिंग होती है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की वो हमें ऑन द बेसिस ऑफ फर्मेकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स हमें उस ड्रग की फर्मेकोडाइनेमिक्स के बारे में पता होना चाहिए और फर्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए तो फिर हम जो रैशनल डोजिंग है वो कर सकते हैं थ्री इसमें जो मेन स्टेप है वो थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए नंबर वन आ जाता है कंसनट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग एंड नंबर सेकेंड आ जाता है टाइम डिपेंडेंट किलिंग एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट ये थर्ड थर्ड जो है उसका भी हमें पता होना चाहिए और ताकि हम रैशनल डोजिंग को डिटरमाइन कर सकें सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कंसनट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग अब आपको यहाँ से इसके मीनिंग से ही पता चलना चाहिए कि हमने वो बैक्टीरिया की किलिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन करनी है मतलब अगर एंटीबायोटिक की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी इट मींस कि वो बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा किल हो रहे हैं लेकिन अगर एंटीबायोटिक की कंसनट्रेशन कम होगी तो बैक्टीरिया की किलिंग नहीं होगी क्योंकि ये डिपेंड करता है कंसनट्रेशन पर ठीक है तो इसमें यह बताया हुआ है कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं इनकी जो ए, 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 इनकी जो बैक्टीरियल किलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ठीक है और उनकी जो कंसनट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक को अगर हम फोर से सिक्सटी फोर फोल्ड तक इंक्रीज कर दें तो इसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और जिसकी वजह से बैक्टीरिया की किलिंग भी बहुत ज़्यादा होगी तो इसमें एक पॉइंट आता है एम मिनिमम इनहिबिट्री कंसनट्रेशन के बारे में बताया जो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट तो इसमें डायाग्राम में भी हमें यही बताया हुआ है कि कंसनट्रेशन डिपेंडिंग किलिंग किस तरह होती है जैसे कि फॉर 
एग्जाम्पल टोब्रामाइसिन यहाँ पे ली हुई है और यहाँ पे डिफरेंट कंसेंट्रेशन बताई वन बाई फोर्थ में मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन है और वन एम आई सी है फोर एम आई सी सिक्सटीन और सिक्सटी फोर है तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो सिक्सटी फोर एम मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन है मतलब हमने इतनी ज़्यादा कंसेंट्रेशन सिक्सटी फोर फोल्ड तक बढ़ाई है तो इस वजह से हमें जो कंसेंट्रेशन डिपेंडिंग किलिंग में जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा किल होंगे रेट ऑफ बैक्टीरियल किलिंग इंक्रीज एज द कंसेंट्रेशन एक्सीड्स फोर टू सिक्सटी फोर फोर द मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन फॉर द ऑर्गेनिज्म मतलब हमें ड्रग को इंक्रीज करे करना पड़ेगा उसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी फोर टू सिक्सटी फोर और यहाँ पर यह बताइए कि ये कंसेंट्रेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है इस वजह से बैक्टीरिया की किलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर यह बैक्टीरिया की किलिंग नहीं हो रही साथ टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन किलिंग नहीं इंक्रीज़ हो रही तो इस वजह से सी जब हमने कंसनट्रेशन बढ़ाई तो वो थोड़े से टाइम के बाद ही कंसन जो किलिंग है वो ज़्यादा बैक्टीरिया की होना शुरू हो गई ठीक है सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड दैट इज़ टाइम डिपेंडेंट किलिंग टाइम डिपेंडेंट भी नाम में बताया हुआ है कि टाइम डिपेंडेंट किलिंग है ठीक है मतलब इसमें कंसनट्रेशन कंसनट्रेशन का रोल नहीं होगा इसमें टाइम का होगा मतलब हमें ड्रग को जब एडमिनिस्टर कर लेंगे तो हमें उसे टाइम देना होगा ताकि वो टाइम के अकॉर्डिंग किल कर सके क्योंकि उसका नाम मतलब वो ड्रग ही इस तरह की है जो ऑन द बेस ऑफ टाइम मतलब टाइम इंक्रीज होगा तो वो किलिंग ज़्यादा करेगी सो so, यहाँ पर बताया हुआ बीटा लेक्टम्स जो ड्रग होती हैं ग्लाइकोपिप्टाइड्स मेक्रोलाइड्स क्लिंडामाइसिन एंड लेंजोलेट जो होती हैं वो कंसनट्रेशन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी उनकी नहीं होती ठीक है लेकिन दिस और इनकी जो इन जो इनका किलिंग इफेक्ट होता है वो इन इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू द कंसनट्रेशन ये जो ड्रग्स हैं इनको कंसनट्रेशन पे बताया कि इनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज की जाए तो वो किलिंग इफेक्ट ज़्यादा देंगी लेकिन अब यहाँ पे साथ ही एक एग्जांपल दी हुई है टाइकैरसिल इनकी इसमें यह बताया हुआ है कि हमने यहाँ पर कंसनट्रेशन जो मिनिमम इनहिबिट्री कंसनट्रेशन है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है लेकिन में कंसनट्रेशन बढ़ रही है तो इस वजह से किलिंग ज़्यादा नहीं होगी लेकिन अगर टाइम ज़्यादा हो गया जैसे यहाँ पे एट आवर्स तक है सिक्सटी फोर फोर एट आवर्स तक पहुँच गई है या फिर वन एम आई सी भी सिक्सटी एट आवर्स तक जा रही है मतलब हमने कंसनट्रेशन इंक्रीज़ भी किया लेकिन कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन हमने टाइम इंक्रीज़ किया तो मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन जो वन पे है या वन बाई फोर्थ पे है वो भी किल हो रही है तो इट मीनस कि हमें इसे टाइम देना चाहिए ये वाली ड्रग्स ऐसी होती है जिन्हें टाइम रिक्वायर होता है फॉर किलिंग किलिंग इफेक्ट ठीक है सो so, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट अब ये जो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है इसमें ये बताया हुआ है कि जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं एंटीबायोटिक ड्रग लेती हैं तो जो वो इसकी मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन होती है जब वो मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन से ड्रग लो हो जाती है तो क्या हमें उसकी सिप्रेशन एक्टिविटी मिलेगी एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की कि नहीं मिलेंगी तो इसमें यही बताया हुआ है कि पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट इज़ अ परसिस्टेंट सिप्रेशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ दैट अक्कर आफ्टर लेवल ऑफ एंटीबायोटिक है फॉलन बिलो द एम आई सी मतलब ये परसिस्टेंट सप्रेशन करवा देगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की ठीक है और ये तब होगा जब हमारी कंसनट्रेशन एम आई सी मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन से भी ड्रग लो हो जाएगी तब भी उसका परसिस्टेंट सप्रेशन रहेगा ठीक है टू अगर हमने ये पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट को मैयर करना हो तो हमें ये जो लैब में एक टेस्ट कल्चर टेक्निक होती है वो ये होता है कि हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे इनक्यूबेट करवाना पड़ता है जिसके अंदर मीडियम के अंदर मतलब जो मीडियम वो होता है जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं तो वो मीडियम हम लेंगे जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे और फिर हम जो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे एंटीबायोटिक फ्री मीडियम को ठीक है मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एंटीबायोटिक फ्री मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसकी वजह से पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट जो होगा वो बताएगा कि कितनी देर बाद जो है उसका इफेक्ट रहता है कितनी देर तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सप्रेस करके रखेगा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स एग्जिबिटिंग अ लॉन्ग पी ए ई जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं वो उनका लॉन्ग पे ई ए ई और मतलब सेवरल आवर्स तक वो सप्रेस कर सकती हैं और और जो अगर ये सप्रेस ज़्यादा देर तक करेंगे इसका मतलब यह है कि हमें उसकी डोज बहुत कम ही मतलब वन एक डोज ही हम एक दिन में लेंगे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि उसकी सप्रेशन जो एक्टिविटी है वो परसिस्टेंट रहती है मतलब ज़्यादा देर तक रहेगी तो इस वजह से हम उसकी डोज भी कम ही करेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल एंटी माइक्रोबियल सजेज अमीनो ग्लाइकोसाइड एंड फ्लोरोक्यूनोन्स एग्जिबिट लॉन्ग पी ए पर्टिकुलरली अगेंस्ट ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया बताया हुआ है कि जो एंटी माइक्रोबियल अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ये एक क्लासीफिकेशन 
विटामिन है एंटी माइक्रोबियल की तो जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं और फ्लोरोक्यूनोन्स हैं उनकी पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट ज़्यादा होता है तो इस वजह से हम उसकी डोज भी मतलब वन वन डोज पर डे इस तरह करके देंगे और ये जो ये जो एंटी माइक्रोबियल्स होती हैं वो मोस्टली जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है ठीक है so after that we will discuss about I hope you have understood this post antibiotic effect so next we will discuss about agent used in bacterial infection मतलब अगर हमें कोई anti bacterial bacterial infection होता है तो उसमें हम कौन कौन सी bacteria की classification को discuss कर सकते हैं उसको ले सकते हैं administer कर सकते हैं तो उसमें आता है first one है penicillin second one cephalosporin हम ले सकते हैं tetracyclines ले सकते हैं amino glycosides लेते हैं macrolides fluoroquinolones मतलब ये सारी वो drugs हैं जो बैक्टीरिया के डिफरेंट पार्ट को इन्फेक्ट करती है मतलब पेंसिलिन जैसे कुछ सेल वॉल को इनहिबिट करती है कुछ प्रोटीन को इनहिबिट करेंगे डीएनए को इनहिबिट करेंगे तो ये वो सारी क्लासिफिकेशन है जो हमारी ड्रग्स इनकी क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट अगर हम जिस पार्ट को बैक्टीरिया को इनहिबिट करवाना चाहेंगे वो वाली हम ड्रग दे देंगे ठीक है एजेंट्स हमने कौन से यूज तो ये सारे एजेंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने पड़ेंगे आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट कीमोथेरापोटिक्स स्पेक्ट्रा कीमोथेरापोटिक स्पेक्ट्रा में ये बताया हुआ है कि स्पेक्ट्रा का मीनिंग है कि कितने ऑर्गेनिजम्स को जो एक एंटीबायोटिक है वो कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किल कर सकती है तो ये हमें ये डिफरेंट स्पेक्ट्राज होते हैं जैसे कि कुछ नैरो स्पेक्ट्रम होती हैं ड्रग्स कुछ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम होती है और कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होती हैं तो ये अब हम सारा डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ठीक है अब जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं इसमें नैरो मीन्स के मतलब जो बहुत एंटीबायोटिक का इफेक्ट मतलब जो होगा वो स्पेसिफिकली कुछ एक दो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होगा जैसा कि कीमोथेरापोटिक एजेंट्स एक्टिंग ओनली ऑन अ सिंगल और अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें मतलब वो वाली ड्रग्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम उन ड्रग्स का होता है जो एक ऑर्गेनिज्म सिंगल या फिर लिमिटेड ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकेंगी या एक होगा या बहुत ही कम होंगे लिमिटेड अमाउंट होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको स्पेसिफिकली किल कर सके फॉर एग्जांपल आइसोनियाजिड इज एक्टिवली ओनली अगेंस्ट माइक्रो बैक्टीरिया अब ये जो ड्रग है आइसोनियाजिड इसका नैरो स्पेक्ट्रम है बिकॉज क्योंकि ये सिर्फ माइक्रो बैक्टीरिया जो होगा उसी के उसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम वर्क करेंगे ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रा एंटीबायोटिक अब एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रा अकॉर्डिंग टू इट्स नेम के हमें पता चल रहा है कि अब इसमें इसका स्पेक्ट्रा जो है वो एक्सटेंड हो गया वो वाली ड्रग होंगी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकेंगी तो इसमें आ जाता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम इज द टर्म अप्लाइड टू एंटीबायोटिक दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव मतलब ये वो ड्रग्स होती हैं जो ग्राम पॉजिटिव को भी किल कर सकेंगी और ग्राम नेगेटिव को भी किल से कर सकेंगे तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है एम्पिसिलीन की ठीक है एम्पिसिलीन जो है ये वो ड्रग है जिसका स्पेक्ट्रम जो है वो जिसके वो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की जो कैपेसिटी है वो उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म में है ठीक है और ये इट एक्ट्स अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड सम ग्राम नेगेटिव मतलब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव दोनों को किल कर दैट्स वाई इट्स नेम इज एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आई होप यू हैव ऑलरेडी यू हैव अंडरस्टूड बोथ दिस नैरो एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम सो हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तो अकॉर्डिंग टू इट्स नेम कि ये जो एंटीबायोटिक्स होंगे उनका स्पेक्ट्रम जो होगा वो ब्रॉड होगा और ये किस तरह से होगा मतलब कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकेंगे ठीक है अगर जैसे कि हमारे पास यहाँ बताया हुआ है टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग है या फिर क्लोरम फेनिकोल जो ड्रग्स हैं उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं लेकिन अगर इसका एक साइड इफेक्ट एक मतलब इसका एक प्रॉब्लम भी है अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेंगे वो ये कि इसमें सुपर इन्फेक्शन हो जाता है अब सुपर इन्फेक्शन क्या होता है कि अगर हम ये वाली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को एडमिनिस्टर करते हैं तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं जो नॉर्मल बैक्टीरिया हम, हमारी बॉडी के अंदर हमारी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो चेंज हो जाती है एक तरह से इसे सेकेंड इन्फेक्शन भी कहा जाता है मतलब जो एक सेल ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वो को इन्फेक्टेड होता जाता है विद अनदर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल ऑलरेडी इन्फेक्शन में था लेकिन उसे फिर को इन्फेक्टेड करवा दिया गया एक दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सो इस वजह से हमें इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस को चेक करना पड़ता है तो दिस इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स
जैसा कि यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल के बारे में बताया हुआ है ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और जब ये स्पोर प्रोड्यूस करेगा मींस कि ये वेरी एबल डिजीज को भी जनरेट करेगा मतलब इससे और भी ज़्यादा डिजीज़ जनरेट होंगे और वो इतनी सवियर होंगे उनके ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है अब यहाँ पे साइड पे हमें ये तीनों पॉइंट्स बताए हुए हैं नैरो स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम दैट इज़ यहाँ पे कि नैरो स्पेक्ट्रम अगर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं तो वो उसमें जो मेन नॉर्म आइसोनियाजिड है वो माइक्रोबैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या फिर अदर भी आ सकते हैं लेकिन अभी इसका नहीं पता कि अदर कौन सी है लेकिन माइक्रो ठीक है स्पेसिफिकली एंड सेकेंड इज एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसमें एम्पिल इसी लीन है और इसमें ये कौन कौन से जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको वो वल उनके अगेंस्ट वर्क कैसे जैसे इंटेरो को काय लिस्टीरिया मो, मोनोसाइटोजीन्स एसक्शर्चिया कोलाय हिमोफिलस इन्फ्लुन्जा प्रोटियस मेरालेबस सलमोनीला टाइफी इनको किल कर सकती है अगर हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक लेंगे एंड अब नेक्स्ट है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल ड्रग है अब ब्रॉड है इसमें मतलब ये मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क कर सकते जस्ट दैट इज ग्रेम नेगेटिव रॉड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म स्टेफ स्पायरो कीट्स माइकोप्लाज्मा क्लेमेडिया अदर और इसमें आ जाए अदर में एक्टिनोमाइसिड्स क्रिकेटेशिया एंड अमीबा इनके अगेंस्ट ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वर्क कर सकती है सो आई होप यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दिस टॉपिक सो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लिपिन कोट में कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स अगर हम कॉम्बिनेशन करें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का तो फिर हमारे पास क्या एडवाटेजेस आते हैं और क्या डिसएडवाटेजेस आते हैं तो इसमें ये बताया हुआ है कि ये थेरापटिकली एडवाइजेबल है ट्रीट पेशेंट विद अ सिंगल एजेंट ये तो एडवाइजेबल है कि जो पेशेंट को होता है हम सिंगल एजेंट के साथ ट्रीट कर दें ठीक है मोस्ट स्पेसिफिक टू द इन्फेर मतलब स्पेसिफिकली हम एक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है वो एक ही ड्रग को और एक पेशेंट को हम ट्रीट कर लें लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है वो रिड्यूस रिड्यूस कर देती है पॉसिबिलिटी ऑफ सुपर इन्फेक्शन को ठीक है और इसकी वजह से क्योंकि फिर इससे सुपर इन्फेक्शन नहीं होगा और एमरजेंसी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनकी भी एमरजेंसी डिक्रीज हो जाएगी और टॉक्सिसिटी भी कम हो जाएगी ठीक है हाउ एवर सिचुएशन इन विच कॉम्बिनेशन ड्रग और इम्प्लाइंट डू एक्जिस्ट फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट और ट्यूबर क्लोजेज बेनिफिट फ्राम अदर ड्रग मई मतलब ये जो हमारे पास स्पेसिफिकली ट्यूबर क्लोजेज है उसकी उस ड्रग का अगर हम कॉम्बिनेशन करें उसकी ड्रग का कॉम्बिनेशन करें तो ये हमारे लिए बेनिफिट है लेकिन हर कोई बेनिफिट नहीं देती अगर हम कॉम्बिनेशन में देंगे ठीक है सो so, यहाँ पे आता है एडवांटेज क्या है अब एडवांटेज ये है कि जैसे कॉम्बिनेशन एंटीबायो अगर हम बीटा लैक्टम्स और एमाइनोग्लाइकोसाइड्स को कंबाइन करके दें तो इसका इफेक्ट हमें मिलेगा सैनर्जिज्म का मतलब एक ड्रग जो होती है सैनर्जिज्म का मतलब एक ड्रग दूसरी ड्रग को इन्हेंस करती है उसकी अबिलिटी को इन्हेंस करती है ठीक है तो ये एक काफ़ी यूजफुल इफेक्ट होता है और ये एडवांटेज है और ये कॉम्बिनेशन इज़ मोर इफेक्टिव देन आइर ऑफ द ड्रग यूज सेपरेटली और ये अगर दोनों ड्रग हम सेपरेटली देंगे तो वो इतना इफेक्ट नहीं देगी एज़ कम्पेयर टू कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के की प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करेंगी तो सच सैनर्जिज्म अमंग एंटी माइक्रोबिया लेकिन ये जो एन एस एनर्जिज्म है ये एंटी माइक्रोबियल एजें बहुत कम होते हैं और इसमें जो मल्टीपल ड्रग्स होती हैं वो हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं और ये स्पेशल सिचुएशन में यूज़ की जाती है फॉर एग्जाम्पल इफ एन एक्स वेन एन इन्फेक्शन इज ऑफ अन नाउन ओरिजन अगर हमें ना पता हो कि ओरिजन क्या है ड्रग का तो हम कॉम्बिनेशन में देंगे तो वो एक दूसरे के इन्हेंस कर सकते हैं लेकिन इसमें एक डिसएडवाटेज भी आता है कि अगर हम कॉम्बिनेशन में देंगे तो इसकी वजह से एक ड्रग जो होती है वो दूसरे ड्रग के प्रॉपर्टीज़ को डिसक्लासीफाई करती है फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ वेन ऑर्गेनिज्म आर मल्टीप्लाइंग अगर हम मल्टी एंटीबायोटिक देंगे तो जब ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई हो रहे हों तो को एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी तो वो बैक्टीरिया अगर एक ड्रग है हमारे पास वो बैक्टीरिया स्टेसिस इफेक्ट है मतलब उसका जो इफेक्ट है वो स्टैटिक है मतलब ग्रोथ को स्टैटिक करेगी और जो सेकेंड एजेंट है वो हमारे जो ड्रग है वो बैक्टीरिया सिडल है मतलब वो किल करेगी तो अब ये दोनों ड्रग जो होते हैं वो इंटरफेयर एक दूसरे की ग्रोथ में कर रहे होते हैं मतलब एक वो किल कर रही है दूसरे उसे कौन से ओवर ग्रोथ को स्टैटिक कर रही है तो वो इंटरफेयर एक दूसरे के साथ करना शुरू कर देंगे ड्रग फॉर एग्जांपल बैक्टीरियो स्टैटिक टेट्रासाइक्लिन ड्रग में इंटरफेयर विद बैक्टीरिया से इन्फेक्टो पेंसिलीन एंड फेलोसोफोरिन तो ये जो बैक्टीरियल टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स हैं वो इंटरफेयर करेंगे बैक्टीरियल से मतलब टेट्रापेंसिलिन एक दूसरे को इफेक्ट को मतलब वो इंटरफेयर करेंगे और उससे फेलोसोफोरिन को भी इंटरफेयर टेट्रासाइक्लिन कर सकती है तो इस वजह से ये डिसएडवांटेज है और फिर ये प्रॉपर्टी दो
i hope you have understood this also so thanks for watching and if you uh, like this video make sure to subscribe kicks education forum and you can also recommend me any topics so i can make video on that so thanks for watching make sure to subscribe like and comment allah hafiz